ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരം നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വരും വഴിയിൽ പഠിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം മറ്റൊന്ന് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം മൂന്ന് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നാല് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള പത്ത് അക്കങ്ങളെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള അതായത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഡിജിറ്റുകളാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടവയെ ബേസ് ടെൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു സാധാരണ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സീറോ ടു ബേസ് മൈനസ് വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് കട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് ഏതുവരെ ഉണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങ് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ ടു നയൻ അങ്ങനെ പത്ത് ഡിജിറ്റുകളാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സിലാണ് അഥവാ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈനറി ഡിജിറ്റിലെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് അക്കങ്ങളാണുള്ളത് പൂജ്യവും ഒന്ന് ഈ പൂജ്യം എന്നുള്ളത് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമായതുകൊണ്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആബ്സെൻസിനെയും ഒന്ന് എന്നുള്ളത് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രസൻസിനെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് കറണ്ട് കടന്ന് ചെല്ലുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതും ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ആൻഡ് പ്രസൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളാണുള്ളത് പൂജ്യം ഒന്ന് അതായത് ബേസ് ടു നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് പത്താണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് രണ്ടാണ് മൂന്ന് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അഥവാ ഒക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ട് ഡിജിറ്റുകളുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ബേസ് എട്ടാണ് അതായത് പൂജ്യം മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അക്കങ്ങളാണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പതിനാറ് അക്കങ്ങളാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപത് വരെയും പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള അക്കങ്ങളെ ആൽഫബറ്റുകളുമായിട്ടാണ് ഡീ കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് പത്താമത്തെ അക്കത്തിന് എ എന്നും പതിനൊന്നാമത്തെ അക്കത്തിന് ബി എന്നും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തിന് സി എന്നും പതിമൂന്നിന് ഡി എന്നും പതിനാലിന് ഇ എന്നും പതിനഞ്ചിന് എഫ് എന്നും അതായത് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് അക്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപത് വരെയും എ മുതൽ എഫ് വരെയുമാണ് നമുക്കിനി ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ മറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതായത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാം അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സഫിക്സ് ടെൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടെൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് അതായത് പത്ത് ഡിജിറ്റുകളുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ഒരു ബൈനറി നമ്പറാക്കി മാറ്റാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണോ മാറ്റേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണോ മാറ്റേണ്ടത് ആൻ മാറ്റേണ്ട നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് കൊണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണോ മാറ്റുന്നത് ആ നമ്പറിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ബൈനറിയിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ബൈനറി ഡിജിറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മറിച്ച് ഒരു ഒക്ടൽ നമ്പറിലാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒക്ടൽ നമ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെക്സ ഡെസിമിലേക്കാണെ
ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആ ബൈനറി ഡിജിറ്റിനെ നമ്മൾ എം എസ് ബി അഥവാ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾക്കൊരു ബൈനറി ഡിജിറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് അഥവാ എം എസ് ബി മുതൽ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് വരെ എഴുതുക ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് എഴുതുക അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഇക്കലൻ്റായിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് 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 പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ബേസ് ടു എന്ന നമ്പറാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് അതേ നമ്പറിന് തന്നെ ഒന്ന് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന നമ്പറിനെ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എട്ട് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് മുതൽ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് വരെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്ന് ബേസ് എട്ട് എന്നാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇക്കലൻ്റ് ഒക്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സീറോ സീറോ സെവൻ വൺ ബേസ് എയ്റ്റ് ഇനി അതേ നമ്പറിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് പതിനാറ് സംഖ്യാ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് അതുകൊണ്ട് പതിനാറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പതിനാറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് മൂന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് ഒമ്പത് അങ്ങനെ ത്രീ സീറോ ത്രീ നയൻ എന്ന ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ കിട്ടും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന ഡെസിമൽ സംഖ്യയെ കൂടി ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹെക്സാ ഡെസിമലിൻ്റെ ബേസ് പതിനാറാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് നമ്മൾ പതിനാറാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടുക റിമൈൻഡർ ഫൈവ് ഒരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും പതിനാറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന പതിമൂന്നാണ് ഈ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറിലെ പതിമൂന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഹെക്സാ ഡെസിമലിനെ നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയും എ മുതൽ എഫ് വരെയാണ് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് എന്നല്ല ഡി ആണ് നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ തുടർന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ എം എസ് ബി മുതൽ എൽ എസ് ബി വരെ എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ടു ഡി ഫൈവ് എന്നാണ് ടു ഡി ഫൈവ് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഈ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇക്കലൻ്റെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡി ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ മറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള കൺവേർഷനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നമ്പറിനെ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറി ഡിജിറ്റാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു ആ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ഇതായിരുന്നു കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഇതായിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് 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 പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ബൈനറി റോ നമ്പർ ഒന്നിലാണ് ഈ നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോ നമ്പർ രണ്ടിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ നമ്പറിൻ്റെയും പൊസിഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന ഈ നമ്പറിൽ നമ്മൾ പൊസിഷൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് അഥവാ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം എന്ന കണക്കിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്കറിയാം ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടെൻ റൈസ് ടു സീറോ ഫോറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടെൻ റൈസ് ടു വൺ മൂന്നിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടെൻ റൈസ് ടു ടു രണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഒന്നിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടെൻ
ഇനി ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനി നമ്പർ റൈസ് ടു സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു വൺ സീറോൻ്റെ ഏത് സംഖ്യ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും കിട്ടുന്നത് സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ സീറോ എഗൈൻ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു ത്രീ ടു റൈസ് ടു ത്രീ മീൻസ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് തേർട്ടി ടു എഗൈൻ സീറോ ഹിയർ വൺ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു ട്വൽവ് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഫൈനലി ടു റൈസ് ടു തേർട്ടീൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു ഈ കിട്ടിയ റോ നമ്പർ ഫോറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ വാല്യൂവിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന ഡെസിമൽ സംഖ്യ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൈനറി ഡിജിറ്റിനെ ഡെസിമലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഒക്ടൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഒക്ടൽ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ സീറോ സീറോ സെവൻ വൺ ബേസ് എയ്റ്റ് ബേസ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഒക്ടൽ നമ്പറാണ് ഒക്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ആ നമ്പർ എടുത്തു നോക്കാം ത്രീ സീറോ സീറോ സെവൻ വൺ നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എൽ എസ് ബി മുതൽ എം എസ് ബി വരെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് ഒന്ന് ഒന്നിന് ഒക്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് ആയ എയ്റ്റ് റൈസ് ടു പൊസിഷൻ എയ്റ്റ് റൈസ് ടു സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റൈസ് ടു വൺ സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റൈസ് ടു ടു സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റൈസ് ടു ത്രീ ഫൈനലി ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റൈസ് ടു ഫോർ സെയിം ലൈക്ക് ബിഫോർ എയ്റ്റ് റൈസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റൈസ് ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റൈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റൈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈ വാല്യൂ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടു ഡി ഫൈവ് എന്ന ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടു ഡി ഡി മീൻസ് തേർട്ടീൻ ഡി മീൻസ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്യാം സീറോ വൺ ടു ലിസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ റൈസ് ടു സീറോ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് റിസൾട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഡി ഫൈവ് എന്ന ഹെക്സ ഡെസിമലിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫൈവ് ബൈസ് ടെൻ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സ ഡെസിമലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടലിലേക്കോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ ഒരു ഒക്ടലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറിയോ ഒരു ഹെക്സ ഡെസിമലിനെ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ബൈനറി ഡിജിറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹെക്സ ഡെസിമലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടൽ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതെന്നുള്ള നോക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും താങ്